podchodzić do lądowania, podejście czyste. Możesz odpuszczać nosze. Zostało 5, 4, 2. Mam nosze. The Tatra Mountains, majestic, beautiful, but also dangerous. Every year thousands of tourists arrive to admire these unique mountains. Unfortunately, not everyone is prepared for difficult conditions on the trails. DJI technology supports Tatra volunteer search and rescue operations. Drones can deliver rescue equipment, medicines, food, or other essential items to places that are difficult to reach on foot or by off-road vehicle. This can be crucial for the survival of people in difficult circumstances. Drone class delivery, drone potrafiący podnieść nawet 40 kg. Myślę, że bardzo przydatne urządzenie, jeżeli chodzi o ratownictwo górskie, bądź też dostawy nad wodą. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z niewielką odległością, poziomą, lecz trudnym terenem do przebycia, to rozwiązanie wydaje się być rozwiązaniem idealnym. Te nowe technologie, czyli bezzałogowe statki powietrzne, zaczęły nam pomagać oczywiście w standardowych sytuacjach, czyli przy poszukiwaniu. Tylko teraz zastanawiamy się nad transportem już sprzętu ratowniczego, czyli poszukujemy sposobu, za pomocą którego nie śmigłowcem, bo jak jest lotnie, jak jest piękna pogoda, to oczywiście działamy ratowniczo śmigłowcem, ale jak tej pogody nie ma, jest pełne zachmurzenie, jest noc, potrzebujemy narzędzia, które by nam pomogło w transporcie ciężkiego sprzętu w góry, żeby potem za pomocą tego sprzętu ratować naszych poszkodowanych. Dzięki temu ratownicy dojdą szybciej na miejsce, szybciej będą w stanie tam zadziałać i kogoś transportować. June 18, 2024. In cooperation with TOPR rescuers. The first test of the DJI Flycart 30 drone was conducted to the highest peak in Poland. To save someone's life, rescuers face the pressure of time, capricious mountain, weather challenging terrain. Drones can perform tasks quickly and efficiently, which in a traditional manner would require more rescuers and resources. DJI Flycart drones can operate in conditions where a helicopter cannot reach. Thanks to this, Rescue operations can be carried out without interruption, regardless of the time, day, or weather. Their use in mountain rescue is an example of how modern technology can support and improve traditional rescue methods, increasing the chances of helping those in need, quickly and efficiently. <laughs>